Aquí tenemos otra operación de multiplicación de radicales. Para poder multiplicar la regla era clara, que las expresiones que tienen raíces tienen que ser con el mismo índice raíz. Estamos operando multiplicación de radicales del mismo índice. Entonces, lo primero que vamos a hacer es resolver lo que está dentro de la raíz. Copiamos, mantenemos el índice común y multiplicamos 3 por 5 por 18. Debido a que tienen el mismo índice de raíz, se anota un índice común y se copia el contenido de los de las cantidades subradicales o radicandos. Ahora, luego de hacer esto, lo que hacemos es multiplicar dichos radicandos. Es decir, nos ayudamos con la calculadora para hacerlo un poco más rápido. Nos queda 270. Entonces coloco 2 raíz cuadrada. Y la nueva cantidad subradical, los radicando es 270. Ahora lo que hacemos es simplificar este, 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 esta cantidad radical. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a nuestras operaciones auxiliares y vamos a extraer, sacando los factores del 270. Debido a que acaba en cero, sacamos la mitad, 270 dividido entre 2, 135. Como acaba en, quinta, en cinco, le sacamos quinta, dividimos entre cinco. Dividimos entre cinco, ese es 27. Este es producto de tres. Tercia de 27, nueve. Tercia de nueve, tres. Tercia de tres, uno. Una vez hemos hecho la descomposición, lo que hacemos es Extraer las raíces. Como la raíz es cuadrada, vamos a agrupar de 2 en 2. Los únicos que podían agruparse de 2 en 2 sería esta de acá. Quedándome 2 raíz cuadrada de 3 al cuadrado por 2 por 5 por 3. 2 por 5 por 3. Este número es idéntico a la raíz. Se tacha. Y se extrae fuera de la raíz. Y debido a que ahí tenemos un coeficiente por fuera, va a multiplicar a dicho coeficiente. Quedándome por dentro, 2 por 5 por 3. Multiplicamos estos coeficientes. Y multiplicamos estos o estas cantidades subradicales o radicales. 5 por 2, 10 por 3, 30. Por tanto, la respuesta final. De la 2 raíz cuadrada de 270, al simplificarse es 6 raíz cuadrada de 30 y queda resuelta o efectuada nuestra multiplicación de radicales del mismo índice.